Чё как, три секунды истории. Сельпо родилась на свет в 1998 году, принадлежит торговой компании Фози Групп, имеющая более 600 торговых точек по всей Украине и более 35 тысяч наименований товара. Переходим к отзывам. Пишет поставщик в торговые точки. Положительные стороны компании. Интересный интерьер. Отрицательные стороны компании. Одна из самых непорядочных сетей в Украине. При отсрочке 3-4 месяца оплату задерживает еще на месяц-два и даже приблизительно не ориентирует, когда заплатят. При этом продажи в сети очень маленькие. Некоторые региональные сети продают больше, но эта проблема проистекает из первой, так как из-за задержек оплат товар перестают отгружать и нет системности продаж. К тому же товар может месяцами лежать на складе магазина и его так и не выложат на полку. Возмущается Руся Справедливая из города Энергодар. Это уже не отзыв, а крик души просто. Есть у нас на магазине то ли управляющая, то ли я просто пришла и ушла. Эта дамочка неплохо устроилась, каждый день ничего не делая. В ее графике стоит только отдых, личная жизнь, а все остальные пашут как рабы. При этом за свой труд не всегда получают свои деньги. Наша горе-руководительница не может объяснить персоналу, как начисляется ЗП, какой-то усиленный аванс и прочее. Много кто недополучил зарплаты, и это нормально. Зачем помочь разобраться людям? Главное, чтобы я получила свои бонусы, а вам и копеек хватит, нищеброды галимые. Потому что ей плевать на магазин их своих сотрудников. Все знают в магазине, что она вообще ничего не делает, только сидит на телефоне и общается со своим новым любовником. Все уже привыкли, что она ведет себя неприлично, а вульгарно, постоянно то под магазином или в нем, или на курилке с этим недоделанным любовником в присутствии персонала лижется, о как! Он ее лапает при всех. Фу, гнида, а меня не лапает. Противно. Занимайтесь это дома, твари. А Женишок тот сомнительной репутации. В Энергодаре его знает каждая собака. Как руководитель она ноль. Это не ее стихия, вообще, поверьте мне, девочки. Никогда не задерживается, меняет графики, помощи от нее ноль, не дождешься, потому что ей все равно на нас, тварь. С каждым днем все труднее и труднее работать. А ей постоянные отпуска, за границы, фотосеты с видео для нас. Наслаждайтесь на работе, ублюдки. Зачем она ходит на работу? Ой, такие дела. Далее, продавец город Одесса. Плюсы, хороший коллектив, скидка в 30% на продукцию сельпо, кулинария, выпечка, кондитерка. Что можно улучшить? Собственно, если вы подлиза, то это работа для вас и только для вас. Я работал на открытии нового магазина, и это полный ахтунг. Заведующие вообще ничего не делают, управляющий только фоткает все, что движется – Охрана лезет в дела продавцов. Мы делали за них работу, даже самую элементарную. Клеили чипы на продукции, как будто нам заняться было нечем. Когда приходит куратор, начинается просто цирк. Его готовы на руках носить управляющие и заведующие. Работников на дело не хватает. Обед, об этом можно забыть. Когда людей мало, ты будешь работать на два, а то и на три отдела сразу. Отпуск получить почти нереально. Все продавцы работают по 12 часов. Нам это объяснили тем, что у нас открытие прошло уже 2 месяца. Мы так и работаем по 12 часов. Не рекомендую здесь работать. Кассир торгового зала город Бровары. Хочу отметить абсолютную некомпетентность Ашер-менеджера, это Кадровик. С этим сталкивался не только в этом сельпо, но и киевских. Во-первых, это невозможность дозвониться. Никогда трубку не берут твари. На сообщения в мессенджерах также не отвечают. Хотя читают их, я видел. Очень часто вакансии уже не актуальны по словам менеджера, хотя они висят месяцами на сайты работы. После очередного общения с менеджером 
просто не захотелось сюда даже устраиваться, поскольку ни нормального рассказа о работе, ни об обязанностях, зарплате и тому подобное никто не сообщает. А если спрашиваешь, сталкиваешься с хамством. На связи продавец город Одесса. Плюсы. Работаю давно. Пришла временно, осталось надолго. Штрафов не было. Коллектив замечательный. Начальство супер. Да, бывает сложно, физически тяжело. Очень хорошо, что кассир и продавец – это не одна должность. Никто не задерживает после работы. Сканировки четко по графику. Обед полноценный и никто не мешает. А нынешняя управляющая – вообще огонь, умничка и лучшее. Свою первую управляющую вспоминаю только с уважухой и любовью. Все зависит и от себя лично тоже. На работу хожу с удовольствием, летаю просто. Стабильные выходные, под тебя отпуск, когда тебе надо. Отдел кадров вообще замечательные, умнички. Что можно улучшить? Поднимите зарплату, ведь на открытии новых магазинов у вас же есть возможности и денежки, а нам, продавцам, заплатить нельзя. Возмущается Саша Заморский, был только на собеседовании, но впечатление осталось. Желал вакансию кассира. Сельпо, куда смотрит КРО? Куда смотрит Прядухин А? Тратя колоссальные суммы на наемную охрану у СБО и у СБ. Скопенко В, аферист, при Сельпо вошел в доверие к Бычкову П. Используя служебное положение, сел на откаты и завышенные расцелки. В общем, Сельпо переплачивает за услуги в два раза, в особенности наемная охрана. Почти в два раза завышены расценки. Куда смотрит КРО? Пишет некий Вова Учитель. Положительные стороны компании нет вообще никуда. Отрицательные стороны компании. Труфаненко говно. Труфаненко это дегенерат полный. В фозе его привел Шаровара, переведенный за вывод свои карманы материальных средств. Так вот, этот Труфаненко возит деньги, вернее выручку с крымских магазинов на Киев. Как специалист он никакой, балабол он. На каждом углу рассказывает, как Костельмана спасает. Тот налоговой, тот наездов в полиции, тот армянской диаспоры, при этом беря деньги на решение якобы проблем. Короче, балабол. А еще Труфаненко не офицер, он лгун. Ему ничего не стоит оболгать и дискредитировать человека по просьбе или приказу. Стерегитесь, это говно. На связи некий Гага Кудри работал в компании и знает ее полностью изнутри. Положительные стороны компании нет, отрицательные стороны компании. Это как надо охранять магазин на Колнышевского 2, если недостача товара в первом квартале 1 миллион 400 гривен. Там вообще охрана была и есть вообще. Кто ответственный за магазин? Кто контролировал охрану? Ладно, спортивная один, недостача товаров два с половиной ляма. Там начальник охраны Ситко, друг Цверкуна Димы в начальниках ходит, штаны протирает, да плитку считает. Но Колнышевского два, как можно было такое проеб... допустить? Дебилы занимаются сохранностью товара. Кстати, Цверкун Д. доложил рощу к Ирине об остановке по магазинам. Недостача за первый квартал. Ого-го! Скоро все офигеют от цифр, особенно собственники компании. Бывшие менты так наработают, что придется цены на товар в два раза повышать, чтобы недостачу товара отбить. Дебилы! Раз, два, три. Вымышленное имя, псевдофамилия, должность неизвестна. Положительные стороны компании. Положительные стороны компании находятся только в облачном офисе компании. Мне про это ничего не известно. Отрицательные стороны компании. Кумовство, толпы, бесполезных, дубовых админов, которые ходят кругами друг за другом, из магазина в магазин, из отдела в отдел. 
паразитирует все 24 часа в сутки. Обескровленный персонал вынужден терпеть идиотские графики, шизоидные тренинги, смехотворные зарплаты, инфантильную логистику и невежество распределительных центров. Сельпо – магазины кровососы, имеющие высокий статус, но не способные делать элементарные прибыли. Командировки в никуда и стажировки никуда и ни зачем. Все это рано или поздно приведет компанию к самоуничтожению. Ах, как мы хотим хорошего роста! Ну и напоследок к обеду Иванов Сергей. Вхожу в супермаркет огромный, по зову природной нужды, и взглядом голодно нескромным пронзаю со злостью ряды, по залу кружат ароматы, идей кулинарных парад, там бал правят жир и нитраты, дурачит людей химикат, глаза поглощают форели, во рту чую вкусы сыров. И соки свиных фрикаделей В уме утираю сусов. Моя, но как будто чужая, Пытается тайна рука Схватить на цену невзирая Элитный бутыль коньяка. Охота наполнить корзину Хоть раз под завязку едой, На зависть всему магазину, На радость кассирши седой. Увы, но зарплатная карта Дает смело самоотвод, А значит инфаркт миоткарда Отсрочит опять огород.